Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện ổn trọng sư huynh. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thế hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phiền toái hơn chính là bên trong thành có mấy trăm tiên sĩ quân địch cũng tham gia hàng ngũ vây giết tỏa phụ Hồng Lâm Quốc. Bọn hắn muốn chém tận giết tuyệt. Dần dần, người bên cạnh vương hậu càng ngày càng ít, nhưng lại giữ chặt thiếu nữ không chịu buông ra. Hàng trăm dặm về phía bắc thành lớn, một viên sao trổi xanh lam bay từ chân trời, kéo theo một vệt mờ. Hữu cầm hiền nhãn lao tới nơi này với tốc độ mà nàng thậm chí không thể nghĩ tới. Lý trường thọ mở bàn tay ra, năm ngón tay khép lại, thêm một vệt đạo vận phong độn ra trì trên người nàng. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh liền có quyết đoán, lấy ra một tố đạo nhân giấy bản thể trong tay áo, ném ra bên ngoài. Như thế, sau đó nếu gặp phải tình cảnh nguy cấp mà bản thân phải ra tay toàn lực, như vậy liền dùng hai cái thân phận đồng thời ra sân, thử xem có thể mượn cơ hội này, tiêu trừ tai họa ngầm lai lịch của chính mình bại lộ hay không. Khói đặc bốc lên bốn phía thành trì, ánh lửa nhuộm đỏ màn đêm. Tiên thức của hữu cầm hiền nhã dò xét được một màn này từ xa, hít vào một hơi, tiếp tục bay nhanh về trước. Mỗi phạm nhân đều giống như ngọn nến, có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Trên không đã có oan hồn chiếm cứ, long mạch khí vận hồng đâm quốc vỡ nát, giải xuống điểm điểm ánh sáng. Một tổ bi thương đập vào mặt, đạo tâm của hữu cầm hiền nhã hung hăng siết chặt, vội vàng phóng vào trong thành. Hữu cầm sư muội, hãy đến chỗ của ta! Tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, hữu cầm huyền nhã run lên, sự kiên cường chắp vá trong đáy lòng gần như vỡ nát trong nháy mắt. Quanh người truyền tới lực kéo nhẹ nhàng, hữu cầm huyền nhã thuận thế mà rơi xuống, rơi xuống bên rừng rậm sát vách vương đô trăm rằm. Một thân ảnh đứng ở trên dốc thải ngắm nhìn vương đô hồng lâm quốc khói đặc cuồn cuộn. Bóng lưng này, khí tức này, hữu cầm huyền nhã tất nhiên là liếc mắt một cái điền có thể nhận ra đã ai. Độ tiên môn, Lý Trưởng Thọ Sư huynh làm sao lại ở chỗ này? Hữu cầm hiền nhã cõng đại kiếm bước nhanh về phía trước khẽ cau mày, thấp giọng nói Đạo vi tiên tông diễn giáo nhất mạch đã phong kín đường tới Sư huynh đừng có mạo hiểm, còn xin mau rời khỏi nơi đây Ta có đội pháp, không cần phải lo lắng Lý Trưởng Thọ quay đầu đáp lời, cười nói Không bằng để ta giúp ngươi, chúng ta cẩn thận mưu đồ cứu người một cách ổn thỏa. Sư huynh, hữu cầm hiền nhã chạy tới bên người Lý Trường Thọ, ngửa đầu nhìn chăm chú vào nam tiên vĩnh viễn nhìn không thấu này, trong mắt xẹt qua một chút ôn nhu, nhưng sau đó một hơi thở chỉ còn sự lạnh đùng. Bên trong ánh sao, da thịt của nàng trắng như tuyết, mắt sáng, mày điễu, môi mỏng tai xảo, mũi cao, dường như đang nói lên sự kiên trì và quật tường cuối cùng của nàng. Điều khiến Lý Trường Thọ có ấn tượng sâu sắc vào lúc này là trong mắt đen nhánh như sao của nàng, trong đó chiếu ra ánh sao, mà ánh sao chính là hình dáng của hắn. Sư Huynh, ta là công chúa Hồng Lâm Quốc, đương nhiên sẽ vì hộ quốc mà chiến, nhưng Sư Huynh chỉ là môn nhân độ tiên môn, nếu ra tay liền sẽ khiến cho đối phương có cơ để mượn cớ. Ta không muốn chuyện như vậy đen đụy đến môn phái, còn xin Sư Huynh chớ nên khuyên nhiều. Người nghĩ như vậy là có chút không công bằng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Người cũng không phải đệ tử độ tiên môn, Người và ta đã là đồng môn, Cũng là bạn tốt, Ta sao để mặc kệ ngươi xông vào nơi đây? Nhưng sư huynh... Hữu cầm hiền nhã dừng lại một chút, Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lý Trường Thọ, Sau đó lại lộ ra chút mỉm cười. Nàng thở một hơi, Trong lời nói có mấy phần nhẹ nhõm, Cố ý. Sư huynh... Người và ta đều không cải biên được chuyện tối nay, ta chỉ đi làm hết nghĩa vụ của một người con. Nếu sư huynh khăng khăng khuyên bảo, vậy thì cảm ơn ngươi, sau này không làm bạn tốt cũng được. Lý Trường Thọ không khỏi nhíu mày, hữu cầm hiền nhã cũng đã ôm quyền cúi đầu hành lễ đối với Lý Trường Thọ. Nàng quay người, dậm chân tiến về trước, chỉ để lại bóng lưng mảnh khảnh ngẩng đầu đứng thẳng. Như thể không gì có thể quật nhã nàng, cũng như thể không gì có thể đánh gục nàng. Hữu cầm sư muội. Lý Trường Thọ la lên một tiếng, thân hình của Hữu cầm Hiền Nhã dừng lại, 
bờ môi run rẩy nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Nàng cũng không quay đầu mà là nhảy lên một cái, quanh người xuất hiện đạo đạo kiếm ảnh. Hóa thành lưu quang bay về phía thành trì chiến hỏa lượn lờ ở phía trước. Làm sao bây giờ? Đánh ngất nàng. Lý Trường Thọ cười khổ, nếu thực sự ngăn cản nàng, e rằng trong tương lai nàng sẽ sinh ra tâm ma. Nàng thà gãy không cong, không chỉ đối mặt với cường địch, mà còn đối mặt với chính mình. Hey, để ngươi đi thôi. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, chậm rãi nhắm hai mắt. Trong đáy lòng hiện ra hình ảnh hữu cầm huyền nhã vọt về trước, giao thủ chính diện cùng với mấy vị tiên sĩ đối phương. Hầu kiếm hỏa lân sau lưng nàng xuất hiện từng vết sách Bên trong tiếng kiếm reo, 16 thanh phi kiếm bao bọc ngọn lửa xanh bay xung quanh người nàng. Bởi vì nguyên nhân tốc độ bay giảm đột ngột, làn váy bay về phía trước giống như một đóa băng sen nở rộ giữa bầu trời đêm. Bên trên thành, tiên kiếm gào thét, quang mang pháp bảo lấp lánh. Trên sườn núi, Lý Trường Thọ nâng tay trái lên, tay phải đỡ lấy cổ tay trái, bàn tay nhắm về hữu cầm huyền nhã ở đằng xa, lòng bàn tay tuôn ra từng tia, từng tia đạo vận dao động vô hình vô sắc. Ngoài trăm dặm, trên không thành trì, tốc độ của hữu cầm huyền nhã vọt tới trước đột nhiên tăng vọt, những ngọn lửa màu ánh băng xanh xung quanh tiên kiếm tăng lên mấy lần. Mấy vị tiên sĩ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ vừa đối mặt, pháp bảo liền bị đánh bay, thân hình bị tiên kiếm xuyên qua, trong khoảnh khắc liền hóa thành mấy cỗ thi thể ngã xuống từ không trung. Hữu cầm hiền nhã cùng với tóc dài và váy dài, thân hình nhẹ nhàng lượn vòng không trung, tay phải nắm chặt một thanh trường kiếm bay tới, xung quanh là những đốm sáng. Đôi chân ngọc bọc trong đôi ủng vải trắng nhấn xuống dưới một cái, thân hình của nàng xông vào trong thành đớn, trực tiếp bay về phía tầng tầng bóng đen bên ngoài hoàng cung. Tiền sĩ địch quân vốn đã toàn thắng, đang thu thập tài bảo các nơi, Lúc này cũng chú ý tới thân ảnh của hữu cầm huyền nhã, lập tức có tiên sĩ cảnh giới chân tiên tiến về phía trước ngăn cản. Lý Trường Thọ trốn vào trong đất, cấp tốc trở về dưới mặt đất vương Đô Thành, lấy ra từng tấm phù lục ở trong tay áo. Tầng tầng thân phận môn nhân độ tiên môn, nguyên tiên bình thường, am hiểu thổ độ cùng với phù lục, điểm ấy lại là không thể quên. Hôm nay Điền Bảo kê ngươi một lần, về sau trả bằng 500 năm làm công. Thật là không chịu nghe người khác nói hết đâu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm nó một hồi, nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén. Đạo vi tiên tông xiển giáo nhất mạch, có âm mưu nào đằng sau vấn đề này không? Tất nhiên, khả năng lớn nhất là hai bộ tộc nhà tiên môn này khống chế, vừa vặn đồng thời giáp giới cùng Hầm Đông Quốc, hoặc là đạo vi tiên tông đang cố ý kinh doanh phiến khu vực Tây Nam Bộ Đông Thắng Thần Châu này. Đổi lại thành người khác, có lẽ cũng sẽ không suy nghĩ tiếp theo mạch suy nghĩ như vậy. Nhưng đối với người coi trọng chữ ổn nhất trong nhân giáo mà nói, phàm là có khả năng, hắn đền nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng, chuẩn bị tốt phương án ứng đối. Giả sử có người thiết cục hạ nhắm vào Hồng Lâm Quốc, vậy thì mục đích là gì? Cố tình gây ra xung đột để khẳng định bản thể thủy thần đang ở trong độ tiên môn. Hẳn là đang có ai đó nghi ngờ chính mình rồi. Hai mắt của Lý Trường Thọ ngưng lại, cẩn thận cảm thụ các loại cấm chế trên người đạo nhân giấy bản thể, không khỏi rơi vào trầm tư. Đương nhiên hắn cũng đang bảo trì nhất tâm đa dụng, âm thầm trợ giúp hữu cầm huyền nhã ngăn địch. Hữu cầm huyền nhã giống như nữ chiến thần hạ xuống từ trên trời, người khác cảm thấy tu vi nàng chỉ là cảnh giới chân tiên. Nhưng phi kiếm xoay quanh người lại vô cùng nhanh chóng, thế công mỗi lần đều có thể quẹt bị thương mấy người. Cho dù là luyện khí sĩ cảnh giới ngang nhau, cũng khó có thể chống đỡ chính diện với nàng. Ngoại trừ có Lý Trường Thọ âm thầm tương trợ, vào giờ phút này hữu cầm huyền nhã cũng đang liều mạng thôi động tiên lực của chính mình. Tiên thức của nàng đã khóa chặt mẫu thân và chị dâu bị trúng bóng đen vây công. Vào giờ phút này hữu cầm huyền nhã bức thiết muốn xông tới cứu các nàng. Đã vô pháp tính toán nên phân phối tiên lực như thế nào cho hợp lý. Đột nhiên, hữu cầm huyền nhã! Một tiếng mắng mỏ giận dữ vang vọng trong bầu trời đêm vương đô, lại nghe vài tiếng lốp đốp giòn tan. Vị nữ tử khoác áo bào đen, mang theo mặt nạ vọt tới không trung, hất trường tiên trong tay lên, đánh ra mấy đạo ánh đen đối với hữu cầm huyền nhã từ phía xa. Mấy vị tiên sĩ vây công hữu cầm huyền nhã lập tức nhíu mày đuôi lại. Hữu cầm huyền nhã nhân cơ hội này, sốt ruột vọt về hư không phía trước, 
vài thanh phi kiếm vội vã lao về trước nghênh tiếp. Bên trong mấy ánh đen kia đều có một viên con thoi bằng đá dài bốn tấc. Cách mấy chục trượng liền bị phi kiếm của hữu cổng huyền nhã đánh trúng, sương mù đen đặc nổ tung. Sương mù đen đầy trời quét về phía hữu cầm huyền nhã, thân hình của hữu cầm huyền nhã lập tức lui lại, lại vẫn không tránh khỏi bị sương mù đen bao trùm. Độc, chỉ sơ xuất một chút, tiên quang hộ thể quanh người hữu cầm huyền nhã cơ hồ bị phá. Hữu cầm huyền nhã lập tức lấy ra hai viên giải độc đan lý trường thọ tặng cho, nhét vào miệng. Lý trường thọ trốn tránh dưới mặt đất, phất với tay áo dài, một tôn gió mạnh thổi lên ở các nơi trong thành, từ dưới lên trên cuốn những sương mù đen khuếch tán kia về phía không trung. <cười> Nữ tử mang mặt nạ kia ngửa đầu cười to, vào giờ phút này không để ý chút nào về sự tình xương độc chính mình thả ra không hiểu sao bị cuốn đi. Trong hai mắt vốn nên trong suốt thanh tú tràn đầy hận ý, gắt cao nhìn chăm chú và hữu cầm huyền nhã. <cười> Người cũng có ngày hôm nay. Hữu cầm huyền nhã cầm kiếm mà đứng, chân phải co lên, Mũi chân trái đặt lên bên trên một thanh phi kiếm, váy dài và tóc dài bay nhẹ trong bầu trời đêm, không nói một lời, một lần nữa phóng về nơi mẫu thân và chị dâu của chính mình bị nhốt. Nữ tử mang khăn che mặt kia quát khẽ một tiếng. Ngăn nàng lại, bắt sống nàng đưa đến trước mặt, ta muốn tự tay giết nàng. Không ít tiên sĩ bên trong thành cùng với trận doanh nữ tử này hơi nhíu mày. Tất cả mọi người đều tiến vào phàm tục lan độn. Ai cũng không muốn nghe loại chân tiên vừa nhìn chính là người xấu này phân công. Nhưng những tiên sĩ này nhớ tới lệnh chỉ huy và nhận được uy hiếp trước đây chỉ có thể xuất thủ một lần nữa. Hữu cầm hiền nhã rơi vào vùng vây một lần nữa, nhưng dựa vào ngự kiếm chi thuật, cộng thêm trợ lực của Lý Trường Thọ âm thầm đưa cho, lại là lấy một địch nhiều, tiếp tục chống đỡ. Tiên ảnh trồng chất, kiếm quang lên lên, xuống xuống. Đạo Pháp dẫn lôi gọi gió, một kiếm khuynh đảo tuyệt nhiên. Trong trận chiến ác liệt, có một trận pháp bảo hình con thoi đánh tới, rắn rắn chắc chắc đập vào phía sau lưng hữu cầm huyền nhã, đánh cho thân hình của nàng lão đảo, lại cưỡng ép nhịn không được phun máu tươi. Nguyên thần tấp tốc khống chế tiên lực cơ hồ bị đánh tan. Không bao lâu, trên người hữu cầm huyền nhã nhiều thêm một chút vết thương. Bộ váy màu xanh lam băng yêu thích của nàng có thêm mấy chỗ tổn hại. Mái tóc dài buộc đơn giản cũng nhiều một chút cháy đen và vụn băng. Lấy một địch nhiều trung quy vẫn có chút miễn cưỡng. Huống chi xung quanh còn có một hai vị địch thủ tiếp cận cảnh giới thiên tiên. Chợt nghe nữ tử mặc áo bào đen, đeo mặt nạ kia phát ra tiếng cười bén nhọn một lần nữa. Từng lời nói chui vào trong tai hữu cầm huyền nhã, dường như đang bức cho đạo tâm của hữu cầm huyền nhã thất thủ. <cười> hữu cầm huyền nhã! Người biết ngày hôm nay là ai tiêu diệt hữu cầm nhất tộc các người? Là ta, là ta. Phụ vương ngươi bị thị vệ ta khống chế chém đầu. Trận pháp trên tường thành chính là ta tiêu diệt. Kế sách tập kích bất ngờ tối nay cũng do ta đưa trò. Người có biết vì cái gì không? Người có biết ta là ai? Người có biết nhiều năm như vậy ta phẫn hận bậc nào? Hữu cầm hiền nhã hé miệng không nói, tiếp tục chém giết cùng với tiên sĩ xung quanh. Trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Ở dưới chân nữ tử mang theo mặt nạ kia, tầng tầng bóng đen đã giết sạch hộ vệ canh giữ quanh người mẫu thân cùng với chị dâu. Hơn mười mấy vị nữ tử người mặc váy gấm đã ngã sấp dưới đau của những bóng đen kia. Kiếm Trong miệng hữu cầm viên nhã quát nhẹ, thân hình linh mẫn tránh thoát mấy đạo lưu quang bay đến. Mười sáu thanh tiên kiếm trở về phía sau, ngọn lửa băng lam xanh trên đó ngưng tụ thành băng tinh, giống như một mảnh bông tiết bị phóng to lấp lánh tiên quang sau lưng. Nhắm mắt, mở mắt, 16 thanh tiên kiếm phía sau đồng thời rung động, bắn ra đạo đạo kiếm ảnh, giống như thần điệu dương cánh, khổng tức xòe đuôi phía sau người nàng. Tán! Kiếm chỉ điểm về trước, kiếm quang phun trào quanh người hữu cầm huyền nhã, từng thanh từng thanh phi kiếm bay vụt ra bốn phương tám hướng. Những thân ảnh vây công xung quanh lại bị nàng bức cho lui lại, phòng tuyến nguyên bản kín kẽ không kẽ hở, xuất hiện mấy cái. Lấy trứng trọi đá! Chứng nát mà đã không việc gì Khi đấu pháp cùng với người khác Đều cần có sự linh hoạt Đấu pháp cũng không phải so đấu tiên lực đơn thuần Gió Hữu cầm hiền nhã lầm bẩm miệng Bên trong đạo tâm có chút linh quang lập đè Thân hình cao gầy nhỏ nhắn mềm mại kia ngự kiếm cưỡi gió mà lên Lưu quang đạo đạo bóng hình màu xanh nhạt ở sau lưng 
bản thân giống như rung nhập vào trong gió. Ngăn nàng lại! Có tiên sĩ cầm thét, mười mấy đạo lưu quang bay vụt, lập tức tiến tới ngăn cản hữu cầm huyền nhã. Nhưng hữu cầm huyền nhã đột nhiên chuyển hướng trong không trung, vẽ ra quỹ đạo hình tròn, lướt qua bên người hai vị tiên sĩ. Hai thanh tiên kiếm lơ lửng trên người, nhìn như không có chút gắng sức nào, lại nhẹ nhõm xuyên phá ngực hai vị chân tiên này, cạo nát nguyên thần. Phía sau có huyết quang nở rộ, bị gió trực tiếp nhẹ thổi tan. Hữu cầm huyền nhã cũng không quay đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn nữ tử mặc áo choàng đen che nửa mặt. Thuận gió, phá sóng. Mái tóc dài của hữu cầm huyền nhã không bay múa, giống như bông hồng, như những thân ảnh đuổi theo phía sau lại bị bỏ rất xa. Khóe miệng của nữ tử kia không ngừng co giật, hung quang trong mắt nở rộ, trường tiên trong tay quật về hữu cầm huyền nhã. Sợi trường tiên này lại biến thành một con mãng xà có vảy màu đỏ đen, há mồm muốn cắn hữu cầm huyền nhã. Trên đường đi tới, cảm nhận được gió nhẹ. Là như thế này sao? Trong mắt hữu cầm huyền nhã chợt hiện ánh sao, tay trái nâng lên, kiếm chỉ hóa thành hoa, 16 thanh tiên kiếm theo gió mà đến, xoay quanh hai vòng trước ngón tay của nàng, phía trước lại thổi lên một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy quanh đầu ngón tay kia của nàng, khuếch trương thành đường kính mấy chục trượng, trực tiếp nuốt hết con mãng xà đen đỏ kia. Tiếp theo, kiếm nhập vào trong gió, kiếm quang khuấy động trong gió, con tự mãng hung ác kia đảo mắt bị xoắn nát. Cơn lốc này cũng nổ nát vụ theo đó, hóa thành trận trận cuồng phong, thổi ra bốn phương tám hướng. Kiếm Nữ tử đeo mặt nạ hoảng sợ. Thân ảnh của hữu cầm huyền nhã chẳng biết lúc nào đã vọt tới trăm trượng bên ngoài. Thân thể của hữu cầm huyền nhã chỉ nghiêng về trước, tay phải bóp kiếm chỉ, trong mắt chỉ có kiên quyết. Ở phía trước kiếm chỉ, từng thanh từng thanh phi kiếm dán vào nhau, từ lỏng đèo đến chặt chẽ, hóa thành một thanh đại kiếm được ngọn lửa màu cam bao phủ. Tụ. Gió nổi đen, ánh lửa phun trào. Thân ảnh hữu cầm huyền nhã bay tới nhìn như chậm chạp, mang theo đại kiếm ngưng tụ thành, tốc độ bạo tăng một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt vọt tới, đã hóa thành một ngọn núi lửa lưu tinh, trực tiếp đánh về phía nữ tử có thân hình đơn bạc. Không có sát ý, không có hận ý dư thừa gì. Chỉ có sự kiên quyết không cách nào dung chuyển, chỉ có một chút bất đắc dĩ giấu ở chỗ sâu. Nữ tử áo bào đen mang theo mặt nạ kia đột nhiên nộ ra nụ cười quỷ dị. Đối mặt với thế công như thế, dường như từ bỏ mọi phản kháng. Trong tay nàng nhiều hơn một con thoi đen nhánh, tiện tay ném về phía dưới, đánh về phía mười mấy vị phụ nhân được tiên quang bảo hộ phía dưới. Hữu cầm huyền nhã biến sắc, đạo tâm chấn động, đã thoát ra bên trong cảm giác huyền diệu trước đây. Khi đại kiếm cách nữ tử đeo mặt nạ chưa đến ba thước, hữu cầm huyền nhã lại không chút do dự, Đại kiếm rời tay, thân ảnh hướng về phía dưới nhanh chóng truy đuổi. Nữ tử đeo mặt nạ toàn lực hướng sang bên cạnh né tránh, vẫn như cũ bị đại kiếm đảo đầu vai, thân hình bị đánh bay rớt ra ngoài, nửa người cơ hồ đều bị đại kiếm đánh tan. Nhưng người này vẫn dựa vào tính toán của chính mình, né tránh một kích chí mạng. Trái lại là ánh đen truy đuổi hữu cầm huyền nhã kia và lúc sắp đập vào mặt đất đã hiện ra con thoi. Ở mặt ngoài con thoi giờ phút này đã xuất hiện những vết nứt, nhưng lần này lại không phải nổ ra xương độc, ngược đại phun ra đạo đạo ngọn lửa đen nhánh. Oanh, hữu cầm huyền nhã trực tiếp bị lửa đen nuốt hết, đông đảo bóng đen vây quanh kết giới quanh tiên quang kia, giờ phút này cũng đang vội vàng thối lui ra bên ngoài. Bên trong tiên quang phía dưới, phụ nhân tóc hoa dâm ngửa đầu nhìn một màn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong miệng buồn bã hô hào kêu tiểu nhã, vừa chất vấn vừa hét lên. Con ta ở đâu? Con của ta ở đâu? Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ đứng bên trong tầng nham thạch, ngẩng đầu chăm chú nhìn một màn này, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc không nói. Ngọn lửa màu đen dần thu điểm, kết giới phía dưới nhẹ nhàng lóe lên, đã là khó mà chống đỡ được. Trong ngọn lửa, hữu gầm huyền nhã rơi xuống, nàng bị từng tia từng tia tiên quang màu xanh bao bọc, váy dài màu băng lam tràn đầy những lỗ bị cháy khét, hơn nữa, tiên quang quanh người nàng đã rút đi tiên lực không còn thừa bao nhiêu của nàng. Hữu cầm huyền nhã cố gắng điều chỉnh thân hình, khiến cho chính mình không đến mức đổ xuống. Vốn đà muốn đứng trên mặt đất, nhưng bàn chân đứng không vững, trực tiếp ngồi quỳ ở trước mặt lão phụ nhân kia. Mẫu thân Phụ nhân kia dùng tay trái cầm cổ tay của nữ tử trẻ tuổi, tay phải run rẩy nâng lên, 
vươn về hướng bên mặt tái nhợt lộ ra mấy phần suy yếu của hữu cầm huyền nhá. Tiểu nhà đậu ngốc, trở về làm gì? Khóe mắt của hữu cầm huyền nhã phiếm hồng, hé miệng lắc đầu. Trong không trung, đã có tiếng hô quát nghiêm nghị của nữ tử đeo mặt nạ, đạo đạo bóng đen vây công mà đến từ bốn phương tám hướng. May mắn, những tiên sĩ nguyên bản chặn đánh, truy kích hữu cầm huyền nhã kia, vào giờ phút này cũng không tiến về trước. Hữu cầm huyền nhã nuốt vào hai viên đan dược, hít vào một hơi, tay phải mở ra đại kiếm, hóa thành phi kiếm ngăn địch. Nàng lung la lung đai đứng dậy, đứng ở trước mặt mẫu thân và chị dâu, thân hình chậm rãi đứng thẳng tắp, ngửa đầu, nhìn bốn phương tám hướng. Kiếm Tiếng nói bởi vì bản thân suy yếu mà trở nên khàn khàn, nhưng phi kiếm vẫn gieo lên như cũ, hóa thành đạo đạo lưu quang, không ngừng bước lui những thân ảnh vào tới kia. Đều cút đi. Nữ tử đeo mặt nạ trọng thương kia bay về một lần nữa, cắn răng mắng to. Nàng lấy ra một vạt gỗ từ trong ngực, đổ ra từng con độc trùng đen nhánh từ trong đó. Những con độc trùng này đảo mắt hóa thành kích cỡ bằng con tọa, đánh về phía hữu cầm huyền nhã. Hai tay hữu cầm huyền nhã miễn cưỡng bấm một pháp quyết, quay người ôm mẫu thân và chị dâu của chính mình. 16 thanh phi kiếm cấp tốc quanh người, ở bên trong phạm vi ba trượng, trực tiếp vây quanh hơn 10 vị phụ nhân này. Những độc trùng này hình như là có trùng thân kim cương, bị phi kiếm đánh bay lại không hư háo chút nào. Phi kiếm xuyên qua cực nhanh, cấu trúc ra phòng tuyến tạm thời đỡ được mấy trăm độc trùng này. Nhưng bí pháp ngự kiếm hao tổn khá lớn đối với tiên lực. Linh đan hữu cầm huyền nhãn nuốt vào đã tốt hơn tiên đan loại khôi phục bình thường. Nhưng dược lực tản ra lúc này vẫn không ngăn nổi tiên lực tiêu hao. Không do dự, nàng giấy lên được lượng nguyên thần. Nhưng cũng chỉ chống thêm được một lát Tiểu nhã Lão phụ nhân kia trở tay đẩy hữu cầm huyền nhã đi Nhưng chỉ là phạm nhân ăn duyên niên đan Làm sao có thể ảnh hưởng tới một chân tiên Dù lúc này vị chân tiên thâm hụt tiên lực vô cùng suy yếu Dù lúc này vị chân tiên bởi vì cách giấy lên lực lượng nguyên thần Không có cách nào áp chế thường thế Ý thức của hữu cầm huyền nhã dần mơ hồ Ngự kiếm thật đã khắc vào cốt tủy, uy lực đang dần giảm xuống. Trong đáy lòng hiện ra một vài hình ảnh. Những hình ảnh này không ngừng trồng lên nhau, chỉ còn một hình bóng. Hàn đứng bên trong quang ảnh mơ hồ, đang ấm giọng tự nhủ, nói. Có loại tồn tại sư muội như ngươi mới có thể tùy thời nhắc nhở ta, chiếu sáng ta. Sư muội, ngươi xem lời thề thiên đạo này, vì huynh viết có lưu loát hay không? Xưa nay ta sợ phiền phức, cũng không muốn bị người khác chú ý quá mức, càng không muốn rắc rối dính lên người. Cách đây vài năm, đột nhiên có triệu chứng co giật sau khi nữ tử chạm vào người. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ, hóa thần cấp 9. Sư Huynh, Bảo Trọng Lúc trước ở trên sờ núi, nàng vốn là muốn nói mấy chữ này, nhưng trái tim lại run rẩy không nói ra được. Tiên lực bị rút sạch, Lực lượng nguyên thần đã gần như hao hết, tiên quang trên phi kiếm đã bắt đầu nhẹ nhàng lập lòe. Cảm giác suy yếu, cảm giác mệt mỏi, cảm giác sợ hãi lúc này đối mặt với tử vong không cách nào tránh khỏi, lại đều bị đạo tâm kiên cố của nàng ngăn cản ở bên ngoài. Ta không hối hận, không oán, không căm hận, không tiếc nuối. Hữu cầm hiền nhã chậm rãi nhắm hai mắt, nguyên thần có chút rung động, một tia ngọn lửa xuất hiện ở trung tâm nguyên thần. Đã là muốn đốt hết chân linh của chính mình Chỉ cầu bảo vệ nơi đây thêm chốc lát Nàng là thủ tịch đệ tử độ tiên môn Là đệ tử mà sư phụ vẫn lấy làm kiêu ngạo Cho dù chết ở chỗ này Cũng không muốn hồn phách rơi vào trong tay người khác Để tránh tiên môn vì thế mà chịu nhục Sư phụ Thực xin lỗi Đồ nhi đã cô phụ mong đợi của ngài Hữu cầm hiền nhã không khỏi nhận ra Hai mắt gần như tái nhợt của nàng Cúi đầu nhìn về phía chị dâu chỉ từng gặp một lần ở bên cạnh. Không biết lấy khí lực ở đâu ra, hữu cầm hiền nhã đưa tay phải, bao trùm phần bụng có chút hở ra của nữ tử trẻ tuổi. Là, là nhịp tim đang đập. Ngón tay út của hữu cầm hiền nhã run rẩy, vành mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt như chân trâu vỡ vụn, khàn giọng hỏi. Vì, vì cái gì? Câu hỏi lặp đi lặp lại. Nữ tử trẻ tuổi vốn đang một mực căng thẳng, vào giờ phút này đưa tay bịt miệng mũi, nghẹn nhào khóc ổ đen. Vì sao lại như vậy? 
Hữu cầm huyền nhã hô hấp có chút không thoải mái, suýt nữa mất đi khí lực ngã xuống đất. Từng thanh từng thanh phi kiếm rơi trên mặt đất, đã là u ám không ánh sáng. Đạo đạo bóng đen chậm rãi tới gần, mà những con độc trùng kia lại hội tụ giữa không trung, giống như một tảng đá treo lơ đường trên đỉnh đầu hữu cầm huyền nhã. Nữ tử đeo mặt nạ trên không trung đang cười càn rỡ, bấm ngón tay, đám độc trùng kia hung hăng đập xuống. Hữu cầm huyền nhã từ từ nhắm hai mắt, tay trái nắm chặt dây chuyền, bờ môi run rẩy phát ra tiếng la yếu ớt. Giúp ta! Ông! Một vệt đánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời, lấy hữu cầm huyền nhã làm tâm điểm, bao phủ phạm vi đường kính mười trượng. Độc trùng đập xuống bị ánh vàng này hòa tan trong nháy mắt, mà ánh vàng này thì xuyên thấu sương mù nồng đậm, đâm xuyên bầu trời đêm. Hữu cầm huyền nhã nhắm chặt hai mắt, quỳ xuống ở nơi đó, Hai tay cầm mặt dây chuyền ngọc bích, dùng chút sức lực cuối cùng hét lên. Giúp ta! Giúp ta cứu nàng! Sư huynh! Ánh vàng xung quanh dường như yên lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng khóc của nàng. Một đạo coi như là thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hữu cầm huyền nhã bên người. Người mặc bách phàm điện có thể dẫn tới đạo bào màu lam đậm, tóc dài đơn giản buộc lên, cúi đầu chăm chú nhìn vào thân ảnh mảnh mai. Ta ở đây! Thân thể của hữu cầm huyền nhã run rẩy có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy một bàn tay lớn ập đến, trực tiếp nhét mấy viên đan dược vào trong miệng nàng. Lý Trường Thọ ngửa đầu lên nhìn bầu trời, ánh mắt đảo qua các nơi, từng tấm phù lục bay ra từ bên trong ánh vàng. Những phù lục này đảo mắt đã che kín bầu trời, không biết là mấy ngàn hay mấy vạn. Tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên ở trong ngoại thành, không muốn chết thì tự phong tu vi, đả tọa tại chỗ. Lời vừa dứt, Lý Trường Thọ nhìn về nữ tử mang theo mặt nạ bên ngoài ánh vàng kia, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Ngoại trừ người. Cây chiến cùng với một đám chân tiên, mười mấy vị thiên tiên, một đống luyện khí sĩ dưới chân tiên này, tổng kết lại cũng chỉ được một tâu. Các người đang ngã xuống trước khi ta dùng sức. Đợi Kim Quang đại trận thu liễm, Lý Trường Thọ lặng lặng đứng ở gần người hữu cầm hiền nhã, cùng với mẫu thân, chị dâu, Đông đảo di nương của hữu cổng huyền nhã Tính toán trình tự kế tiếp trong đáy lòng Dùng các loại thân phận Người qua đường hải thần, thủy thần Nhân giáo tiểu pháp sư Chơi ở bên ngoài lâu như vậy Rốt cục thân phận bản thể môn nhân độ tiên môn Tiểu quỳnh phong bình thường lý trường thọ của chính mình Cũng có cơ hội ra sân Chính thức xuất đạo tại võ đài lớn hồng hoang Đây có vẻ là một bước đi mạo hiểm Trên thực tế đã là ứng đối ổn thỏa nhất Lý trường thọ thuận thế làm ra sự tình hai bộ lạc lớn xâm lấn Hồng Lâm Quốc nếu thực sự có người âm thầm bố cục thăm dò độ tiên môn. Như vậy nguyên nhân có khả năng nhất chính là lai lịch của chính mình đã sắp bại lộ. Đối phương đang nghĩ cách để xác định lần cuối. Lúc này chỉ có binh hành hiểm chiêu. Ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng có cơ hội được lật ngược tình thế. Xem thử có thể đưa thủy thần thiên đình từ bên trong tiên tông nhân giáo đi ra ngoài hay không. Nếu có thể thành công, tự nhiên là chuyện tốt. Chính mình có thể tiếp tục tự tại tu hành tại Sơn Môn. Nếu như không thành, thì tình hình cũng không tệ hơn hiện tại. Có thể chắc chắn rằng lai địch của mình đã bị lộ, kịp thời chuyển từ độ tiên môn đến thiên đỉnh trốn tránh. Vì vậy, không có cái gì gọi là thành công hay thất bại. Tất nhiên, có thể bất động nên tận lực bất động. Cách thánh nhân lão gia quá gần, chưa chắc đã là chuyện tốt. Để hoàn thành cảnh tiếp theo này, Lý Trường Thọ đứng trước mặt hữu cầm huyền nhã vào lúc này, nơi đây chính là bản thể của hắn vừa độn pháp chạy đến. Tiện thể nhắc đến, vào thời điểm bản thể hắn độn đến, còn vượt qua một đám cao thủ độ tiên môn ở giữa đường. Bản thể biểu diễn vào thời khắc này mới là tính kế vạn vô nhất thất. Mặc dù bản thân trận này điền tránh chịu một ít nguy hiểm, dù sao thì không có tháp đại gia, đi ra ngoài cũng rất không quen. Sau đó, chỉ cần người tính kế phía sau hiện thân hoặc tìm được cơ hội thích hợp để cho thủy thần đạo nhân giấy hiện thân lại nhất tâm nhị dụng từ các phương diện khí tức, tính cách, đạo vận tiến hành phân rõ thủy thần cùng đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ liền có thể tạo thành bằng chứng về sự hiện diện. Tất nhiên, không thể tận lực cho bản thân trò chuyện cùng với đạo nhân giấy. Như vậy ngược lại sẽ vẽ rắn thêm chân. Thân phận hai người phải giữ nguyên vị trí tương ứng. Thủy thần đều là dùng hóa thân hành động. Đây xem như là một điểm nhỏ thường thức ở thiên đình. 
Nhưng kế hoạch này từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một ít tai họa ngầm. Mà tai họa ngầm lớn nhất chính là đối thủ bên trong thành này thực sự quá yếu. Cho dù rút ra tay chỉ dựa vào một biển lớn phù lục, âm thầm bố trí trận pháp, phong bế mấy trăm vị tiên sĩ vương triều phàm tục không ra sao. Nhưng cái tràng diện này, hiệu quả thị giác của chuyện này, sẽ rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm tiểu quỳnh phong lý trường thọ hắn là một cao thủ che giấu không ra. Cảnh giới lý trường thọ muốn biểu hiện ra bây giờ là thiên tiên bình thường ẩn nấp một bộ phận thực lực. Dù sao thì đối với tu sĩ hồng hoang, luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên vẫn là phá hôi cấp cao, sẽ không khiến cho các lão đại chú ý. Lý trường thọ cẩn thận nhẫm nghĩ, làm ra tình huống tiên lực của chính mình thâm hụt suy yếu. Làm thế nào mới có thể bức người tính kế phía sau hiện thân? Lý Trường Thọ nhìn về nữ tử đeo mặt nạ bị phù lục trói thành bánh trưng ở bên cạnh cách đó không xa. Vừa rồi hắn dùng tiên lực bao trùm một viên độc đan thiên tiên đánh vào vết thương của nàng, cũng dán mấy tấm thấn sát phù chân quý trên người nàng, đảm bảo chính mình có thể muốn giết nàng liền có thể lấy tính mạng nàng vào bất cứ lúc nào. Bây giờ lại là không thể trực tiếp đánh giết, sau này vẫn còn có ích. Ôi à, thượng nắng như vậy, làm sao có thể che đậy thanh danh của nhà đạo vi tiên tông kia? Sư huynh, sau khi hữu cầm huyền nhã tiêu hóa hết mấy viên đinh đan, đã có thể đứng lên ở bên cạnh. Sắc mặt không còn tái nhợt, tiên lực cũng nhanh chóng tràn đầy. Nàng lập tức cười hỏi, chúng ta nên làm gì? Chờ đã. Lý Trường Thọ cười. Tiếp theo, người điền dùng trạng thái trọng thương tu hành ở đây, làm việc theo lời truyền âm của ta. Ừ. Yên tâm Lý Trường Thọ ho khan một tiếng Chuyện khóc nhè Vi Huynh sẽ bảo mật thay cho ngươi Ngón tay của hữu công hiền nhã vô thúc siết chặt góc áo Trên mặt có chút ửng hồng Trực tiếp quay đầu nghiêng người Đa tạ sư Huynh tương trợ Ta chắc chắn sẽ báo đáp Được rồi Về sau ta vừa vặn có chuyện muốn trao đổi với ngươi Lý Trường Thọ cười đáp ứng một tiếng, không khỏi nhìn mặt bên của hữu cầm huyền nhã. Từ thái này, đường cong này, gương mặt xinh đẹp này, nhất là vai áo vào lúc này có nhiều chỗ rách, hiện ra một loại phong tình chém giết trên chiến trường, còn tô lại tinh thần trượng nghĩa tuyệt đối ngụy trang không ra này. Cảm nhận được ánh mắt vô cấu vô thúc của Lý Trường Thọ, thân thể hữu cầm huyền nhã khẽ run, thấp dọc. Sư huynh, người, người trở về lại... Hoàn Mỹ, Lý Trường Thọ thở dài. Đây quả thực là hạt giống số một được thiết chế riêng cho kế hoạch thiên binh siêu cấp của chính mình. Trước khi vụ việc này xảy ra, chính mình thật đúng là không có phát hiện ra, hữu độc còn có tiềm chất như vậy. Chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng tu vi của hữu độc, cường hóa sức chiến đấu của nàng, lại đề thăng nhân cách mị lực của nàng, làm cho nàng mấy đại triều đẹp đẽ. Đây là cái gì? Đây chính là hình tượng người tuyên truyền chiêu binh thiên đỉnh tốt nhất. Tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn trong đêm nay. Hữu cầm sư muội trước tiên hãy chấn an người thân của ngươi đi. Lý Trường Thọ nhìn chúng phụ nhân đang khóc nức nở ở bên kia. Việc còn lại cứ để ta xử lý. <cười> Hữu cầm hiện nhã cúi đầu ứng tiếng, quay người đi đến bên cạnh mẫu thân của mình, cầm cổ tay của mấy chị dâu. Trước đó, Hữu cầm hiện nhã sụp đổ, Lý Trường Thọ tất nhiên là biết rõ cũng có thể hiểu được. Sau khi nàng biết được động thủ với người Hồng Lâm Quốc chính là đạo vị tiên tông đạo thừa diễn giáo, lại cảm nhận được uy áp của hai vị kim tiên, đã là dồn nàng đến ngõ cụt. Nhà ở Hoàng Cung Hồng Lâm Quốc, hữu cầm hiền nhã muốn cứu cha mẹ thân nhân của mình, nàng dùng thân phận công chúa Hồng Lâm Quốc lên sân khấu, đương nhiên sẽ không dẫn mầm tai vạ sang hướng đến sư môn. Ban đầu hữu cầm hiền nhã cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, một là không muốn tạo thêm phiền phức cho hắn Hai là không tin vào thực lực của hắn Ba là sợ dẫn phát tiên môn đấu đá Làm cho càng nhiều đồng môn tiên môn tử vong Loại sự tình xúc động chịu chết không đen bị đến sư môn này Đúng là việc mà hữu độc sư muội có thể làm ra Về phần lúc cuối cùng Hữu cầm hiền nhã phát hiện ra chị dâu của mình có thai Trái tim tan nát tiến hành cầu viện lý trường thọ Cũng không phải vì bảo tồn cốt nhục vương triều cái gì Thuần túy là cảm thấy đứa trẻ chưa sinh ra này vô tội. Những chuyện này dù sao cũng đều do thiên đạo an bài sao. 
Nói thiên đạo là không quá chuẩn xác Dù sao thiên đạo chẳng qua là quy tắc tụ họp Là hệ thống miễn dịch của Hồng Hoang Thiên địa xuất hiện Tại Long Phượng Sơ Kiếp Ở vào bên trong thiên đạo Có thể chủ động ảnh hưởng hết thảy Là lão nam nhân đứng trên đỉnh điểm đại đạo kia Sư gia Đạo tổ Lý Trường Thọ nhắm mắt suy ngẫm Cẩn thận thể hội Ẩn ẩn có điều cảm ngộ Phiền nhã Bạn sư thúc tây cứu Ai à, ai à, dạ Làm sao Đã đánh xong Một hồ lô lớn phá không Mà đến từ nơi xa Tử y y ở trên đó Lập tức vọt tới không trung Nhưng cũng giống như tiểu cửu Vào lúc này Đều có chút buồn bực Trước đó Lý Trường Thọ đã động thủ Bố trí một chút trận pháp chướng nhãn Ở trong phạm vi thành trì Các nàng thấy Lúc này bên trong thành chỉ còn nơi danh giới có chiến đấu, phạm nhân kịch liệt trước đây đều đã nằm xuống ngổn ngang lộn xộn, từng tấm phù lục dán trên người. Mà bên trong những binh tướng phạm nhân này có trộn lẫn một ít luyện khí sĩ, trên người dán mấy chục, mấy trăm tấm phù. Những phù lục này của Lý Trường Thọ đều là từ mấy cỗ đạo nhân giấy hậu cần. Tất cả đều là một chút phù lục cơ sở, đơn giản, dễ hiểu, ngày bình thường sẽ không chiếm quá nhiều tâm thần của Lý Trường Thọ có thể sản xuất ổn định, có thể tích lũy hùng hậu. Tử y y chăm chú nhìn vào Lý Trường Thọ, mà tử cửu đã qua một tiếng, ngồi trên hồ lô lớn bay tới, trong miệng hô hào, Trường Thọ, sao ngươi lại ở đây? Lý Trường Thọ vừa định trả lời, nơi chân trời đồng thời xuất hiện mấy cậu uy áp. Mấy người không dám nhiều lời, lập tức làm tốt trận thế đề phòng, lại ngẩng đầu nhìn lên. Dưới bầu trời đầy sao, mấy đạo thân ảnh đang phân biệt bắn nhanh mà đến từ hướng Bắc, hướng Tây Bắc, đồng thời dừng lại trên không tòa thành lớn phàm tục này, rằng co với nhau. Trưởng môn độ tiên môn quý vô ưu, trưởng lão kim tiên độ tiên môn vương phú quý, đứng ngay bên cạnh lý trường thọ cùng hữu cầm huyền nhã, ẩn ẩn che lại cho môn nhân của mình. Mà đối diện bọn họ, một lão giả đội mũ dài, khuôn mặt phiếm hồng, nhẹ nhàng quét phất trần. Lại là hai vị kim tiên của đạo vị nhân tông, một trung niên, một lão giả, Chính là mai phục ở nửa đường trước đây, muốn uy hiếp chúng tiên độ tiên môn. Hai người này cấp tốc đi đến phía sau lão giả đội mũ dài, cúi người vái chào, miệng nói. Trường môn. Lý trường thọ truyền âm nói một câu với tiểu y y cùng với tiểu cửu. Ba người đồng thời vái chào không chung, đồng thời hô to. Tham kiến trưởng môn. Thua người không thua trận, khí thế tuyệt đối không thể yếu. Quý vô ưu mỉm cười gật đầu, cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy đống bừa bộn trong thành, nhìn thấy toàn thân hữu cầm huyền nhã tràn đầy vết thương, nhìn thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Lý Trường Thọ, lập tức giận dữ. Quý vô ưu lạnh đồng nói, <cười> Đạo Vũ Trân Nhân, hôm nay Đạo Vị Tiên Tông các ngươi khó tránh, có chút khinh người quá đáng. Vô ưu trưởng môn sao lại nói như vậy? Lão đạo này, tức là trưởng môn Đạo Vị Tiên Tông Đạo Vũ Trân Nhân, thâu mày nói. Lần này đạo vị tiên tông chúng ta đều làm việc theo quy củ, cũng không làm bị thương chân tiên thiên tiên các người đến giúp, làm sao lại nói khinh người quá đáng. <cười> Nơi đây vốn dọn độ tiên môn chúng ta che chở, các người ngay cả một tâu cũng không nói điền tập kích bất ngờ, còn làm theo quy củ. Quý vô ưu nhíu hai mắt, lãnh đạm. Làm sao là cảm thấy tiên tông nhân giáo chúng ta, tiên ít, ít núi, liền có thể tùy ý ức kiếp, Tiên Tông xiển giáo các ngươi cũng không khỏi quá ý thế hiếp người. Trưởng môn đạo vị Tiên Tông nghe vậy không khỏi nhíu mày một hồi. Mà bên vong tình thượng nhân vương phú quý bên cạnh quý vô ưu cũng là không nhịn được truyền âm nhắc nhở một câu. Trưởng môn làm sao nhắc đến hai giáo, sự tình có phải đã làm lớn chuyện hay không? Yên tâm. Quý vô ưu bình tĩnh từ một tiếng dùng ánh mắt liếc nhìn lý trường thọ ngay ở phía dưới truyền âm. Đợt này thắng chắc. Dù sao thì y cũng vừa nhận được truyền âm của nhân giáo tiểu pháp sư chính là bốn chữ Thượng cương, thượng tuyến Quý vô ưu đơn vị chiến lực <cười> Lão Kim Tiên bình thường làm sao có thể không hiểu điều này Đây tuyệt đối là mẫu thân tiểu ôn mở cửa cho tiểu ổn Ổn đến nhà Vì trưởng môn đạo vị tiên tông ở phía đối diện nhíu mày trầm tư một hồi nói Vô ưu trưởng môn không bằng ngươi và ta chờ một lát đợi môn nhân đến đây đông đủ Đúng sai lại nói một hồi <cười> Quý vô ưu phất ống tay áo Ngày hôm nay nếu như đạo vị tiên tông các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo Bần đạo sẽ không để yên Trong mắt đạo vũ chân nhân có chút tức giận 
không nói thêm gì, nhắm mắt đứng yên. Quý vô ưu mang theo vong tình thượng nhân đáp xuống phía dưới, an ủi hữu cầm huyền nhã, cũng truyền âm hỏi vài câu ở khoảng cách gần với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói đơn giản ý nghĩ ứng đối kế tiếp cho trưởng môn nghe, chủ yếu là vấn đề trưởng môn nắm chắc lý niệm chủ yếu, sau đó còn tùy cơ ứng biến. Trực tiếp cho trưởng môn lời kịch giả thiết, không khỏi ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực của trưởng môn. Hai bên lại đợi một hồi, đạo đạo lưu quang đi tới từ phương Bắc. Đồ tên môn để cho một số lớn tiên nhân cảnh giới chân tiên hậu kỳ trở về theo đường cũ. Một nhóm phong chủ, trưởng lão bên trong môn phái lại chạy đến. Lúc này cũng là khí thế hùng hổ, thực lực dưới kim tiên so với đối phương chỉ mạnh chứ không yếu. Một bộ phận thực lực che giấu không được tính ở trong đó. Đạo vị tiên tông cũng đang khẩn cấp điều người. Hiển nhiên là không ngờ độ tiên môn sẽ trực tiếp vận dụng nhiều cao thủ như vậy. Nhất là trưởng lão đan đỉnh phong vạn lâm quân gần đây luôn đang bế quan xung kích cảnh giới kim tiên hiện thân. Lão gia tử này chống quải trượng, mặt không thay đổi nhìn lướt qua chúng tiên đạo vị tiên tông. Hơn 9 thành tiên nhân đạo vị tiên tông, đạo tâm xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít dị dạng. Lý Trường Thọ theo thói quen liền muốn thuận thế trở về bên trong nhóm người để né tránh. Nhưng nghĩ tới an bài tính kế của chính mình ngày hôm nay vẫn là cố nín lại. Đôi khi không có đường đuôi liền phải lấy tiến làm đuôi. Đợi tiên nhân hai bên đến đông đủ, tổng cộng hơn 700 vị tiên nhân của hai nhà tiên môn đứng trong không trung. Từng người thả ra khí thế đối trọi với nhau. Trưởng môn độ tiên môn quý vô ưu tiến về phía trước hai bước. Thân hình thon dài tản ra một tổ ngạo nghễ cùng với một chút tự tin. Đạo vị tiên nhân thì trái lại, vào giờ phút này hơi nhíu mày, giữa đông mày còn có rất nhiều suy nghĩ. Quý vô ưu mở miệng, người đã đến không sai biệt lắm, nếu muốn nói đạo lý trước tiên thả các tiên nhân độ tiên môn mà các người bắt giữ mai phục. Nếu muốn trực tiếp khai chiến, bần đạo cùng với người trên giới độ tiên môn, tối nay sẽ phục bồi tới cùng. Ngay khi lời này được nói ra, tiên nhân hai bên đều có chút mộng. Trưởng môn, trưởng môn phía đối diện, lại có tính tình dữ dằn như vậy, lực lượng sung túc như vậy sao? Đạo vũ chân nhân nhíu mày suy nghĩ, lắc vất trần. Lão giả thiên tiên nổi danh bên cạnh dậm chân mà ra, tế lên một chiếc bảo tháp, thả ra 18 vị tù binh, mặc cho bọn họ bay trở về độ tiên môn. Tất nhiên là môn nhân độ tiên môn bị bắt đi trước đây. Những môn nhân này lộ vẻ mặt xấu hổ, che mặt hành đễ. Mấy vị thái thượng trưởng lão ấm giọng động viên vài câu, liền để bọn hắn trở về đội ngũ. Đạo vũ chân nhân trầm giọng Đã hoàn trả tiên nhân bắt giữ. Trên giới độ tiên môn vô sự, không bằng ở chỗ này, hai nhà chúng ta thương nghị một phen thật kỹ nưỡng. Vô ưu trưởng môn, có thể nhường Hồng Lâm Quốc hay không? Không cần nói nhiều, bần đạo sẽ không nhường. Quý vô ưu lạnh nhạt Tam giáo một nhà, trên dưới đại hội nguồn cốc tam giáo, hai nhà chúng ta đã từng gặp nhau. Bây giờ tiên tông xiển giáo các ngươi chủ động gây sự, có ý đồ phá hư cục diện hài hòa thật tốt của tam giáo. Việc này nên xử lý thế nào? Vô ưu trưởng môn, người há có thể cưỡng tử đoạt lý như thế. Đạo vũ chân nhân cũng mang theo hỏa khí, cất cao giọng nói. Tranh chấp thế tục không nên đụy đến sơn môn, đây là quy củ đã lâu tại Hồng Hoang. Đạo vị tiên tông chúng ta đã là nhường nhịn đủ kiểu Độ tiên môn các ngươi Đừng có quá mức vô lý Hồ Quý vô ưu cao mày Quy củ là do người định ra Người có biết bần đạo có một đồ tôn Chính là con gái quốc chủ Hồng Lâm Quốc Tu hành đã nhiều năm trong độ tiên môn Chuyện này có được tính là liên lụy đến sơn môn hay không Nếu như môn nhân của bần đạo bị lấn Bần đạo không đứng ra Vậy thì ngày khác Các ngươi lấn lên trên đầu của bần đạo sẽ có ai giữ gìn trưởng môn ta Hay Vạn lâm quân trưởng lão hét lớn một tiếng Chống quải trượng liền muốn tiến về trước Toàn thân tản ra một tổ khí thức cực kỳ nguy hiểm Nói Hãy đánh một trận Quý vô ưu cũng hoảng hồn Lão gia tử này làm sao lại trực tiếp kích động Ok tập này dừng đây Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau